今天吃什么？做肉夹馍吧。这个小朋友点的。其实这个肉夹馍有两种，一种是这个啊、呃、西安肉夹馍，一种是潼关肉夹馍。大家平时吃到的这个都是西安肉夹馍。大约二十几年、三十年之前啊，很多这个西安人把肉夹馍带到了中国，甚至世界各地。啊，最早的时候他们叫做白鸡馍加腊汁肉，看那个那些小餐车上贴的都是白鸡馍加腊汁肉。后来估计是大家觉得这个肉名字可能太长，把它简化就就肉夹馍。啊，它为什么叫肉夹馍呢？它就肉在外边，馍在里边，它叫肉夹馍。什么叫这馍在外边，就是肉在里边。如果您按照这个馍加肉来说，那西安话就成了馍加肉，馍加肉就是。里边没加肉，没加肉，光吃馍嘛，果然就都叫肉夹馍。现在很多餐馆啊啊，什么火锅店的都有的卖。啊，这个在美国呢就没有那么方便。啊，如果在餐馆去吃肉夹馍呢，可能需要七八块啊，甚至八九块美金。啊，如果您想自己在家里做，其实没什么难的啊，也是有一些个小技巧在里边，但是比您想象的绝对简单。肉夹馍，顾名思义就是肉和馍嘛。这个肉啊，按照这个西安人的说法，就我们这就是腊汁肉，就是说啊，这个就相当就跟这个北方人的这个红烧肉差不多啊，就是煮炖煮的时间比较长，肉非常的酥烂。我们自己在家里做的时候呢，您不一定非要按照这个西安肉夹馍的这种啊要求啊或者这种配方去做，您自己家里，比如说啊。您做了这个红烧肉，或者像我们这个做过的啊卤肉饭啊，这个肉，您比方说卤肉饭，您吃两顿之后啊，还剩一点啊，如果继续吃可能会觉得有点腻了。怎么都吃了两顿卤肉饭，再吃第三顿吗？那您这点剩一点肉呢？您把它做几个馍，然后嗯，把它一剁加到里边去，马上就变成一道新菜啊，您就吃着就不腻了吗？今天呢，我们就用我们以前做的这个卤肉饭的这种肉啊，来加这个馍。馍就是我们说的饼啊，就是发面的一个饼。这个饼呢，不像这个北方人做的发面饼啊，蛮大的那种，它是大概差不多呃呃碗这么大。根据您的喜好，您可以做大一点，做小一点啊。如果传统的这个正宗的这个肉夹馍的这个馍是比较硬的啊。呃，如果您吃这种传统的话，可能您会觉得啊、呃、比较硬，甚至说啊，如果说是您这个老人或者是小孩子的话，可能会觉得啊不好消化。您可以改良一下，给它做的稍微软一点。肉夹馍的发面啊，就是我们用普通的发面就可以啊。这个如果您做三四个的话呢，啊，放大概三四杯面、啊、就可以，然后大概放啊。大概一杯半到两杯的水，这个面可以稍微硬一点，啊，不要像这个包子面那么软啊，您可以稍微硬一点，不需要这个像蒸包子、蒸馒头一样啊，一发二发啊，您把这个面和好之后，稍微醒一下，大概十五分钟、二十分钟、半小时就可以制作了。在烤的时候，这个面还会有加热醒发的过程，里边加了肉啊，不管您是这个用卤肉饭。剩下的肉还是红烧肉，剩下的肉还是您专门特意做的腊汁肉都可以，啊，把它要剁碎啊，这个最好是用五花肉来做，这样肥瘦相间，您吃起来比较有口感，没有那么这个干柴。我完全都是瘦的，有些啊，你说我们去餐馆，你点啊，我要纯瘦的啊，我要这个普通的啊，我要肥的啊，您自己家里做啊，就不需要这个。做那么瘦，您可以哎，五花肉我觉得是最好的。如果您觉得这个肥腻啊，可以加入一些个，比如说青椒丁啊，加入葱花、香菜啊，拌在里边都可以。这样的会让您的口感变得更丰富。比如说加上这个青椒丁，口感会更啊清香。现在咱们开始做这个馍啊，这个面我刚才已经发好了，现在呢把它再揉一下，揉匀它。揉好之后，根据您的需要下什么大小啊，您需要记住。我
把这个面积揉匀，然后我们开始做饼，把这个面揉成长条形，中间可以粗一点，两边呢稍微长一点，像这种枣弧的形状。那要看这个。做肉夹馍的师傅，他用擀面杖，是这种枣弧形的，中间凸出来。啊，您家里也没有没有必要专门去买一个那个，用普通的擀面杖就可以。擀成这样长条，然后从边上把它卷起来。卷的时候，让它稍微有一点倾斜的角度，这样呢，越往上卷，它前面的这部分会凸出来，就像这样。然后最后这个尾巴，把它拉长，放到下面去。凸出来这部分向上，稍微摁一下。就成了这个样子。西安肉夹馍这个馍啊，他们有个要求叫虎背菊心啊，就是一面一边像那个虎皮的这个花纹一样，一边呢是有这个圆圆的，这像像菊花一样啊，叫虎背菊心啊。您能做出来这种效果当然好，做不出来没关系，只要好吃就行。现在呢，我们这个馍的面皮就做好了。现在呢，我们就开始烤。烤的时候注意，这面向上，把锅加到热到比较热的温度，迅速的让它表面这一层熟成，放下去，然后开始按它，边按边转动，边按边转动，这样。饼会慢慢变大，然后把它翻个面。你看，现在这一面是不是已经开始熟了？而且有这种裂开的花纹吗？这一面就是虎背稍微烤一下，定型了就可以，不需要在这个时候把它烤熟，稍微有点上色就可以了。虎背，这样另一个好处就是说，迅速成熟的这一面啊，是会比较稍微有一点酥脆。等到一会儿我们把它完全烤熟了之后，再加上肉，您在咬的时候，外边的皮还有点酥脆的感觉，口感会更好。烤箱预热四百五十度，然后进烤箱烤上大概六七分钟啊，只要看到这个饼开始鼓起来膨胀了啊，鼓起来了，这个就是熟了。如果您没有烤箱，用这个平底锅或者饼铛把它烙熟也可以。像这样呢？这个饼都鼓起来了，这就可以了。现在呢，我们来切点青椒丁。如果喜欢的话，还可以加入葱花或者香菜。刚才我们讲到这个烤法啊，锅比较热一点，然后啊，五味鱼心烤这一面，烤那一面，这种烤法的好处，它是有原因的。因为这样烤好之后，您能看到这个饼呢。啊，它就会鼓起来。鼓起来之后呢，中间自然就形成一个空洞，这样您把它中间切开，往里边加肉就非常方便。就像这样，把肉放到啊砧板上，然后把它切碎，再加一点汤进去，不然的话呢，这个肉瘦的部分让人容易觉得口感比较干柴。您自己在家里做，啊
，你也不用担心这一个饼多少钱。也不用这个生气哦，我这个饼为什么肉那么少？他那个饼啊，同样的价，因为他的饼肉那么多，您愿意吃多少肉，您加多少肉，我愿意吃肉多，多加一点就好了。从侧面切开，用刀尖注意别砍它，小心啊！你看刚才这个饼烤的时候都鼓起来，这样切开中间自然是有一个空洞，正好您就这个肉不就放进去了吗？用您这个刀尖儿把肉缠起来，然后放到饼里边去，然后把饼一压，再把刀撤出来，肉就在里边。啊，不匀的地方用刀尖去把它调整一下，最后再加一点汤进去。这个时候加糖的目的是，第一，让这个里边的这个肉的馅心啊更滋润；第二，这个汤有一部分也会渗到饼里边去，这样您咬的时候，啊，这个饼也不会觉得干。也可以放一些青椒粒进去啊，可以增加清爽的口感现在我们这个肉夹馍就做好了，您再煮个小米粥，炒个青菜，这晚饭不就有了吗？一家人吃得高高兴兴，快快活活。